നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് ജിയോഗ്രഫി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ പാട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് നെബുലാർ തിയറി ഓഫ് ലാപ് പ്ലേസ് എന്നിവയാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഒറിജിനൽ ഫോർത്ത് നെബുലാർ തിയറി ഓഫ് ലാപ് പ്ലേസ് എന്താണ് നെബുലാർ തിയറി ഓഫ് ലാപ് പ്ലേസ് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവമാണ് ഭൂമി എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നെബുല തിയറി ഓഫ് ലാപ് പ്ലേസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഭൂമി നെബുല തിയറി ഓഫ് ലാപ് പ്ലേസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലൗഡ് എന്താണ് ഈ ഭൂമി ഒരു ക്ലൗഡായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ക്ലൗഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേഷ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ക്ലൗഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു റൊട്ടേഷൻ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലൗഡിൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ക്രിയേറ്റായി ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ റൊ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹീലിയം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹീലിയം It forms radiation. And then, this nuclear fusion, hydrogen and helium, nuclear fusion, what is the reason for this? One radiation created. What is this radiation? 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 This is a cloud. This is a cloud. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു റൊട്ടേഷൻ എനർജി മൂലമുണ്ടായ റേഡിയേഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇതിലുള്ള ഹീറ്റ് ദിസ് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ഫ്രം ദിസ് എർത്ത് ഓർ ക്ലൗഡ് സർഫേസിൽ നിന്നും എന്താണ് ഈ ഹീറ്റ് എന്താണ് റിമൂവ് ആവുകയാണ് അതോട് ചൂട് എന്താണ് ചൂട് പുറത്തു പോയതോടു കൂടി എന്താണ് ഈ ക്ലൗഡ് എന്താണ് ചുരുങ്ങുകയാണ് കംപ്രസ് ആവുകയാണ് so when the heat is removing from the cloud this cloud become compress endu kondana compress avan nammal kariya nammal ippol chapathi chudugiyanu vicharikka kappa chapathi chudugiyanengil endu sambhavikkune aa heat kaaranam adu endana pongi varu pakshe eppolana adu tanakkunnathu nammal aa choodathu ninnu maati vekkumbol endana sambhavikkunnathu adu thaniye thaanu pogum adu pore thanne endu sambhavichu ee bhoomi endana ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ നിന്നും ചൂട് പുറത്തു പോയതോടു കൂടി എന്താണ് അത് കംപ്രസ് ആയി ചുരുങ്ങി സോ വാട്ട് ആപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് സോ സോ ഈ ചൂട് പോ പോയതോടു കൂടി എന്താണ് ഇത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഗ്യാസസ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി എർത്ത് ഓൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലൗഡ് ഇറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ബിക്കം സോയിൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് as soil endana ee endellam gas gases aa meghangal aa aa cloud il undayirunnavo adu endana adu ee adu endana soil aayittu convert aayi adu soil aayittu convert aayi pakshe ee soil aayittu convert aavunnathinu munbu ee rotation energy kaaranam ee rotation ee fast aayittulla rotation kaaranam endu sambhavikkunu ee bhoomi il ninne ring which are separated from the ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഒരു റിങ് എർത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു ആയതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇതൊരു നയൻ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നു നയൻ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്താണ് എന്ത് ഫോമിലാണ് ഗ്യാസ് ഫോമിലാണ് ഇതെല്ലാം ഗ്യാസ് ഫോമിലാണ് നയൻ പാർട്ടും മാറുന്നത് ഇതൊരു റിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും നയൻ ഒരു ഒരു റിങ് ഇക്വ റിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നയൻ പാർട്സ് മാറുന്നു സോ നയൻ പാർട്സ് ഓഫ് റിങ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇതും ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് 
ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതും റൊട്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി സംഭവിക്കുന്നു റൊട്ടേഷൻ എനർജി എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇത് കംപ്രസ് ആവുന്നു ചൂട് പോകുന്നതോടുകൂടി ഇത് കംപ്രസ് ആവുന്നു അത് കൂൾഡാവുന്നു തണുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോൾഡിഫൈഡ് ആവുന്നു എന്താണ് സോൾഡിഫൈഡ് ആവുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ നെബുലാർ തിയറി ഓഫ് ലാപ്ലേസ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ എല്ലാം ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ കണക്ക് കൂട്ടലാണ് സോ എന്താണ് ഈ തിയറിയുടെ പ്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നെബുലാർ തിയറി ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ലാപ്ലേസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അത് അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എങ്ങോട്ട് കോറിൽ ഉൾപ്പെടുകയും അതായത് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് മുകളിലും സർഫേസ് ഏരിയയിലും നിലകൊണ്ടു സോ ദ ഹെവിയർ എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി കോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ദി ലൈറ്റർ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി കാരണമാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഈ ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദി ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഹെവിയർ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോർ പാർട്ടിലും ഭൂമിയുടെ കോർ പാർട്ടിലും അതുപോലെ ലൈറ്റർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഭൂമിയുടെ സർഫേസ് ഏരിയയിലും വന്നത് എന്താണ് സർഫേസ് ഏരിയയിൽ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭൂമി കുഴിച്ച് താഴോട്ട് പോകുന്നവോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സർഫേസ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സോ സർഫേസ് ഏരിയയിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളിലോട്ട് പൊയ്ക്കോ പോയി പോകുന്നിടത്തോളം ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്നതോളം എന്താണ് ഭൂമിക്ക് അകത്തോട്ട് പോകുന്നതോളം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഏരിയയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നേരെ എന്താണ് സോ വെൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടു ദി സർഫേസ് ടു സർഫേസ് ടു കോർ ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് ദ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്താണ് ആ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഔട്ട്സൈഡ് നിന്ന് ഇൻസൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാരമുള്ള കല്ലും അതുപോലെ തന്നെ മണലും ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ അല്ല മണലാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ നമ്മളെന്താണ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് കറക്കി ഒന്ന് ആ ബക്കറ്റിനിട്ട് കൈയിട്ട് കറക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം വളരെ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കട്ടിയുള്ള കല്ലുകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നിലകൊള്ളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് പുറമേ പുറത്തായിരിക്കും സോ അതുപോലെയാണ് എന്താണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി എന്ത് സംഭവിച്ചു റൊട്ടേഷൻ എനർജി കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിൻ്റെ കോർ ഏരിയയിൽ എന്താണ് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് വെസ്റ്റ് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് നിക്ഷിപ്തമാവുകയും സർഫേസ് ഏരിയയിൽ ലൈറ്റർ എലിമെൻറ്റ്സ് വരികയും ചെയ്തു സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജിയോഗ്രഫേഴ്സ് ഒബ്സർവേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരെന്താണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തു ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴെന്താണ് എപ്പോഴെല്ലാം ഭൂമിയുടെ സർഫേസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോർ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്തോറും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റഡി നടത്തി ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോഴും എന്താണ് സർഫേസ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എപ്പോഴൊക്കെ
അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂമിക്കടിയിലോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചൂട് കൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റഡി നടത്തി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെന്താണ് കുഴിച്ചു നോക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൈനിങ് നടത്തുകയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്താണ് അവരെന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് എന്താണ് മൂണിലൊക്കെ മൂണിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും എന്താണ് അവർ അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിലും പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഈ ഉള്ളറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കമ്പോണൻസ് അറിയുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഭൂമിക്കുള്ളത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അറിയുവാൻ വേണ്ടി പല സ്റ്റഡിയും എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തു നോക്കി സോ നെബുലാ തീരെ ഫ്ലാപ്ലൈസ് പ്രകാരം എന്താണ് ഹെവിയർ എലിമെൻസ് നിയർ ദി കോർ ആൻഡ് ലൈറ്റർ അറ്റ് ദി സർഫേസ് ലേയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ എന്താണ് ഒരു എർത്തിൻ്റെ ലേയർ സ്ട്രക്ച ലേയർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹെവിയർ പാർട്സ് എന്താണ് കോർ പാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റർ പാർട്ട് എന്താണ് സർഫേസ് പാർട്ടിലും ആയിരിക്കും അത് എന്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് നെബുലാ തീരി ഓഫ് ലാപ്ലൈസിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നത് ദ എഡ്വേർഡ്സ് യൂസ് എന്താണ് അദ്ദേഹം വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വേറൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ടെത്തലുകൾ എത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോർ ഏരിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ എന്നാണ് എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ പ്ലസ് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് മാൻഡിൽ ആൻഡ് ഓഷാനി ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു പാർട്ടാണ് മാൻഡിൽ പാർട്ട് ആ ബാൻഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സർഫേസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ സൈമ ആൻഡ് സൈല സയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മാൻഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് മാൻഡിൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് സൈമ എന്താണ് സിലിക്കനും മഗ്നീഷ്യവും ചേരുന്നതാണ് സിലിക്കനും മാംഗ്നീസും ചേർന്നതാണ് എന്താണ് ഇത് ഈ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കണും മാംഗനീസും ചേർന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കനും അലൂമിനിയം ആണെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് മറ്റു സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നോക്കിയില്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്വേർഡ്സ് യൂസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു സോ പിന്നെന്താണ് അവർ ചെയ്തത് എർത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വേണ്ടി അവരെന്താണ് സെയ്സി സെയ്സ്മിക് വേബ്സ് ഓർ എർത്ത് ക്യൂക്ക് വേബ്സിനെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി സെയ്സ്മിക് വേബ്സ് മെക്കാനിക്കൽ വേബ്സ് റിക്വയർ മീഡിയം ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ദർ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് മീഡിയം സെയ്സ്മിക് വേബ്സിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തകൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചു അവരെന്താണ് ഈ സെയ്സ്മിക് വേബ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പ്രൈമറി വേബ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വേബ്സ് എഫ്സ് വേബ്സ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ടു ഓൺലി ഫൈവ് ആൻഡ് എന്താണ് ജി മീഡിയം എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സിന് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സിന് സോളിഡ് സോളിലൂടെ മാത്രമേ എന്താണ് സോളിഡ് കമ്പൗണ്ടിലൂടെ മാത്രമേ എന്താണ് യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി വേബ്സിന് എന്താണ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ഓൾ ത്രീ മീഡിയംസ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേബ്സിന് പക്ഷേ എന്താണ് എല്ലാ മീഡിയത്തിലൂടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്
സോളിഡ് മീഡിയം മാത്രമേ സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ എന്താണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ബട്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ബട്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡറി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഈ പ്രൈ അല്ല രണ്ടിൻ്റെ അല്ല പ്രൈമറി വേബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ സോളിഡ് സോളിഡിൽ എന്താണ് വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും ലിക്വിഡിൽ എന്താണ് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഗ്യാസസിൽ കുറച്ചു കൂടി സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് സെക്കൻഡറി വേബ്സ് എന്താണ് സോളിഡിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്താണ് എല്ലാ മീഡിയത്തിലും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് മീഡിയത്തിലും എല്ലാ കൂടെയും സഞ്ചരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് സോളിഡിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സഞ്ചരിക്കും ലിക്വിഡിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസസിൽ കുറച്ചു കൂടി കുറയ്ക്കും അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മാറ്റം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് എപ്പിസെൻ്റർ പി എൻ എസ് വേബ്സ് പി എൻ എസ് വേവ്സ് സോളിഡ് ഇന്നർ കോർ ലിക്വിഡ് ഔട്ടർ കോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈ ഈ പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സോ ഈ പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണിത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രൈമറി വേബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന യെല്ലോ കളറായിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സ് ഇതും സെക്കൻഡറി വേബ്സ് ആണ് യെല്ലോ കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സെക്കൻഡറി വേബ്സ് ആണ് സോ ഇതിനകത്തും പ്രൈമറി വേബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തുടർന്ന് പഠിക്കാം സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്താണ് ഷാ അവർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി വേബ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി വേബ്സ് ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രദേശമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രൈമറി വേബ്സിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈ ഈ വേബ്സിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ക്രസ്ക്രോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താണ് അവർ ക്യൂക്കിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്സ്മിക് വേബ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രസ്കോ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എർത്ത് ക്യൂക്ക് വേബ്സിനെ എന്താണ് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി താഴോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ കാണാനില്ല സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ എന്താണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെയും പ്രൈമറിനി വേബ്സ് വേബ്സിനെയും എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ക്രസ്കോ ക്രസ്കോഗ്രാഫിന് കഴിയുമെങ്കിൽ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പ്രൈമറി വേബ്സിനെയും സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താഴോട്ട് എന്താണ് താഴോട്ട് സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ എന്താണ് ക്രിസ്കോഗ്രാഫ് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ അപ്പോഴവർ ഉറപ്പിച്ചു എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേബ്സ് സോളിഡ് പാട്ടിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കൂ സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് പാട്ടിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കൂ അപ്പോഴെന്താണ് ഈ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇരിക്കും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ എന്താണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ സോ അപ്പോഴെന്താണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നടുക്ക് ഭൂമിയുടെ നടുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡ് പാട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് പാട്ട് ഉണ്ട് എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി വേബ്സിനെ എന്താണ് ക്രിസ്കോഗ്രാഫ് ഒരു വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് പാട്ട് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു 
അതുപോലെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വേബ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് മാത്രമല്ല പ്രൈമറി വേബ്സ് പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേബ്സിൻ്റെ എപ്പോഴാണോ ഈ ലിക്വിഡ് പോ പാട്ടിലോട്ട് പ്രൈമറി വേവ്സ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അത് അത് വരുന്ന വഴി എന്താണ് വൃദ്ധി ചലിക്കുന്നുണ്ട് വൃദ്ധി ചലിച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്കും ശേഷമാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ പ്രൈമറി വേവ്സിനെ എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്കും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി വേവ്സോ സെക്കൻഡറി വേവ്സോ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് ക്രിസ്കോഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈമറി വേവ്സ് എപ്പോഴാണോ ഈ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിൽ കയറുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് വരുന്ന വഴി വൃദ്ധി ചലിച്ചിട്ട് എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്കോഗ്രാഫ് സോ അതൊരു കാരണം കൂടിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സയൻറ്റിഫിസ്റ്റ് സയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജിയോഗ്രാഫേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി വേബ്സ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേബ്സ് ഈ ഏരിയയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഈ ഏരിയയിൽ എന്താണ് ഈ ഏരിയയിൽ എന്താണ് മറ്റു വേവുകളെ മറ്റ് വേവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലൂടെ വരുന്ന പ്രൈമറി വേവ്സ് സെൻട്രൽ പോർഷനിലൂടെ വരുന്ന പ്രൈമറി വേവ്സ് മറ്റു വേവ് മറ്റു വേവിനെക്കാട്ടിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് നേരെ വരുന്നു അതിനുശേഷം ലി വളരെ സ്പീഡിലാണ് എന്താണ് സോളിൽ പാർട്ടിൽ വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും പ്രൈമറി വേവ്സിനുള്ളത് അത് അത് എപ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പോർഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് പോർഷനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അത് വൃതി വൃതി ചലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ആ വൃതി ചലിക്കുന്ന ആ പ്രൈമറി വേവ്സ് സോളിൽ പോർഷനിൽ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് എഗെയിൻ അതെന്താണ് അത് വീണ്ടും തൻ്റെ സ്പീഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് സോളിഡ് പാർട്ഷനിൽ എന്താണ് വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും ഇതിന് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് പാർഷൻ പാ പാർട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തിരിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വരുന്ന പ്രൈമറി വേവ്സ് പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് മറ്റ് പ്രൈമറി വേവ്സിനെക്കാട്ടിയും വേഗതയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സോ സോ വെൻ ദി പ്രൈമറി വേവ്സ് വെൻ ദി പ്രൈമറി വേവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എൻ്ററിങ് എൻ്ററിങ് മൂവിങ് ഇൻ ടു ദി സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഇറ്റ്സ് 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 വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ്ററിങ് സോ ആൻഡ് ദ സോ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡറി and the secondary waves could not enter could not enter the liquid part but the primary waves when it is entering the liquid part of the earth it the speed is decreasing and when it is again entering to the solid part and it is retain the far it retain the speed of uh, speed and moving very fastly and reaching to the and and fastly measure by the crescograph and endana 105 degree 105 degree 140 degree indinde between endana endana or shadow sword aanu avada endana primary waves um secondary waves um onnum avada adinde or measure crescograph ne ലഭിക്കുന്നില്ല സോ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നോൺ ആസ് ഷാഡോ സോൺ ഓഫ് പ്രൈമറി വേവ്സ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് സ്പീഡ് വേവ്സ് ആർ ഡൈവോർട്ടിങ് സോ എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വേവ്സിൻ്റെ എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡൈവേർട്ട് ആവുകയാണ് 
കറക്റ്റ് അത് സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഷാഡോ സോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്തനോസ്ഫിയർ സെമി മോൾട്ടൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണോ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് എന്താണ് പല ലെയർ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്തനോസ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ ബിയോണ്ട് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഈസ് മാൻഡിൽ അതിനെ മെസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും മാൻഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് മെസോസ്ഫിയർ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഈസ് ബാരിസ് ബാരിസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ പല ലെയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് സോ എന്താണ് ഇതിൽ എപ്പോഴാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് പാർട്ടിലാണ് സോളിഡ് പാർട്ടിലാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ പാർട്ടാണ് ഈ പാർട്ട് ലിത്തോസ്ഫിയർ പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് സോളിഡ് പാർട്ടാണ് അവിടെ വളരെ സ്പീഡായിട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി വേവ്സും സോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി വേവ്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ ആണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ജിയോഗ്രാഫേഴ്സിന് മുന്നിൽ വരുന്നത് അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡറി വേവ്സും കണ്ടെത്തി അവരതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വേവ്സും കണ്ടെത്തി പക്ഷേ പ്രൈമറി വേവ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി വേവ്സിൻ്റെയും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണോ ദിസ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോത്ത് വേവ്സ് ആർ ഡിക്രീസ്ഡ് എന്താണ് രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്താണ് എപ്പോഴാണോ അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ടിൽ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് കുറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവസാനം ഒടുവിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഈ അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെമി മോൾട്ടൺ ആണ് സെമി മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സെമി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്നാൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ലിക്വിഡുമാണ് മിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ആവുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡറി വേവ്സും പ്രൈമറി വേവ്സും ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലിത്തോസ്ഫിയർ പാർട്ടിനെക്കാട്ടിയും കുറവാ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലാണ് എന്താണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ടിൽ പ്രൈമറി വേവ്സും സെക്കൻഡറി വേവ്സും മൂവ് ആവുന്നത് സോ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് സെമി മോൾട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെമി സെമി മോൾട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സും സെക്കൻഡറി വേവ്സിൻ്റെയും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എന്താണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിൽ അവരെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പം ഇത് ഇത് ലിക്വിഡ് പാർട്ടല്ല എന്തായാലും കാരണം എന്താണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേവ്സിനെ അവിടെ മെഷർ ചെയ്തു സെക്കൻഡറി വേവ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴെന്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് എന്താണ് പൂർണ്ണമായ ലിക്വിഡ് പോർഷൻ അല്ല സോ ഇത് ഒരു സെമി പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സെമി മോൾട്ടൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് സോ ഈ ഈ പാർട്ടാണത് അടുത്ത ഏതാണ് ബിയോണ്ട് അസ്തോനോസ്ഫിയർ ബിയോണ്ട് അസ്തോനോസ്ഫിയർ മാൻഡിൽ റോക്സ് ആർ മാൻഡിൽ റോക്സ് ആർ ഗാർഡ് എന്താണ് മെസോസ്ഫിയർ ഈ അസ്തനോസ്ഫിയർ ഈ സെമി മോൾട്ടൺ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് മെസോസ്ഫിയർ പാർട്ട് അത് മാൻഡിൽ പാർട്ടാണ് അതെന്താണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോളിഡ് പാർട്ടാണ് സോളിഡ് പാർട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സെമി മോട്ടൺ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈമറി വേവ്സും സെക്കൻഡറി വേവ്സും എന്താണ് അവരുടെ സ്പീഡ് വീണ്ടും കൂടി അവർ സ്പീഡ് വീണ്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്താണ് ഈ മാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസോസ്ഫിയ പാർട്ടിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് ജിയോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്താണ് ക്രിസ്കോഗ്രാഫിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇത് എന്താണ് സോളിഡ് പാർട്ടാവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ ഇത് സോളിഡ് പാർട്ടാണ് എന്താണ് മാൻഡിൽ പാർട്ട് ബിയോണ്ട് ദി അസ്തനോസ്ഫിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഔട്ടർ കോർ
അവിടെ പ്രൈ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കണ്ടെത്തിയില്ല പ്രൈമറി വേവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇന്നർ കോർ എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് സോൾഡ് ഇന്നർ കോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രൈമറി വേവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വീണ്ടും കൂടി ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഔട്ടർ കോറിൽ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ഇന്നർ കോറിലെത്തിയപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്താണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് മറ്റ് വേവ്സിനെക്കാട്ടി എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ക്രസ്കോ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് മെഷർ ചെയ്തു സോ അതാണ് സോ അതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ കമ്പോണൻസ് ഭൂമിയുടെ ലെയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ആണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നെബുലാ നെബുലാർ തിരിയ ഫ്ലാപ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓർത്ത് എന്നിവയാണ് നമ്മളൊരു കഥ പോലെയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലാസ് ഇലവൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സുഖനിദ്ര സുഖരാത്രി Thank you so much.